फिर से करते मेरे को पता था अटकूंगी हेलो दोस्तों आज मैं आपको सिंधियों की एकदम स्पेशल रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है और इसका नाम है मिठो लोलो या फिर इसे मिठा लोला भी कहा जाता है मिठा मीन्स मीठा और लोलो मतलब नहीं मोटी कोकी जैसा होता है इसका ना अलग ही टेक्सचर होता है जैसे कि मैंने पहले भी मसाला कोकी बनाया मेरे चैनल में आप चेक कर सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोकी क्या होता है और इसे हम बनाते हैं नॉर्मली सावन के महीने में या फिर जब हम ठंडा खाते हैं ना तब और जैसे कि हम लोग सिंधियों का फेस्टिवल थदड़ी आने वाला है तो मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया है तो मैं इसे बना के दिखाऊं तो चलिए शुरू करते हैं तो इस खास तरीके की मिट्टी कोकी बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ तो यहाँ पे मैंने लिए दो कप भर कर गेहूँ का आटा तो ये करीबन 250 ग्राम आटा है फिर मैं ले रही हूँ आधा चम्मच इलायची का पाउडर पाँच से छः टेबल स्पून मैं ले रही हूँ घी तो ये करीबन वन फोर्थ कप से थोड़ा ही ज़्यादा है और यहाँ पर मिठास के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आधा कप चीनी और इसी माप से मैं यूज़ कर रही हूँ आधा कप गुड़ भी इन दोनों चीज़ों को हमें पानी में पिघलाना है तो ये हमारे बेसिक इन्ग्रीडियंट्स है तो चलिए शुरू करते हैं और बीच बीच में ना मैं आपको सारी टिप्स भी शेयर करती जाऊंगी तो एक पैन में मैं ले रही हूँ आधा कप ही पानी उसी मेजरमेंट से और फिर मैं इसमें डालूंगी आधा कप चीनी और आधा कप गुड़ इसे पिघलने देंगे वैसे आज मैं दो कप आटा यूज़ कर रही हूँ यानी कि दो कप गेहूँ का आटा यूज़ कर रही हूँ जिसमें से मैं चार कोकियाँ या फिर चार लोले बनाने वाली हूँ इसलिए मैंने शक्कर और गुड़ का मेजरमेंट उसी हिसाब से रखा है तो इस मेजरमेंट से आपकी कोकियाँ ना एकदम अच्छी बेसिक मीठी ही बनेंगी पर अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो दो से तीन टेबल शक्कर और ऐड कर सकते हैं इसी में या फिर जैसा मीठा आपको पसंद हो तो इसमें अच्छा सा बॉइल आ गया है इसे गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं करना है बस हमें दोनों चीज़ों को पिघलाना है तो ये अच्छे से दोनों चीज़ें मेल्ट हो गई है ये देखिए अब इसमें हम डाल देंगे इलायची का पाउडर फ्लेवरिंग के लिए आप चाहें तो पूरी इलायची भी ऐसे अपने हाथों से तोड़ के डाल सकते हैं इसे मिक्स करेंगे और अब बस गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने देंगे अच्छे से तो जब तक ये ठंडा हो रहा है आटे में हम घी मिला लेते हैं तो यहाँ पर मैंने दो कप आटा लिया है इस पर में तो अब इस आटे में हम घी ऐड करेंगे तो मैं यहाँ पे पहले चार टेबलस्पून घी ऐड कर रही हूँ फिर हमें अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और ऐड कर लेंगे तो इसे मोइन भी कहते हैं इसे मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से इस तरह से जैसे कि नहीं क्रम्बली हो जाए आप देख सकते हैं कैसे मैं इसे मिला रही हूँ इस तरह से वैसे आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आधा ऑयल और आधा घी भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ना इसमें घी की क्वान्टिटी अच्छे से होती है यही इसकी खासियत है जिसकी वजह से अंदर से एकदम नरम बनेगा और ऊपर से एकदम क्रिस्पी अब हमने इसमें जो घी की मात्रा डाली है वो बराबर है कि नहीं ये कैसा पता चलेगा तो इसके लिए अपने हाथों में ऐसे मुट्ठी बनाइए ये देखिए इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ ऐसा कोई भी शेप या लड्डू बना लीजिए और वो वहाँ पे ऐसा रुक रहा है मतलब लड्डू या शेप फॉर्म हो रहा है इसका मतलब जो आपने मोइन डाला है ना वो बराबर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो ही आपकी कोकी का टेक्स्चर ना बहुत अच्छा आएगा अंदर से और अगर आपको लगता है कि आपका आटा सूखा है इस समय तो अब इसमें जो घी हमारे पास बचा है थोड़ा सा एक या दो टेबलस्पून घी और ऐड कर सकते हैं अब बारी आती है चीनी और गुड़ के सिरप को डालने की तो ये हमारा सिरप अच्छे से ठंडा हो गया है इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसका आटा गूथना स्टार्ट करेंगे तो मैंने आज यहाँ पर आधा चीनी और आधा गुड़ यूज़ किया आप चाहें तो यहाँ पर पूरा चीनी या फिर पूरा सिरप गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से तो यहाँ पर मैं आधा आधा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि गुड़ से ना बहुत अच्छा कैरमेल कलर आता है मतलब बहुत ही अच्छा कलर आता है ऊपर से तो इसे थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए और आटा गूँथ लीजिए कभी भी सिरप को एक बार में नहीं डालना है वरना क्या होगा ना आपका आटा अगर गीला हो गया तो फिर आपको वो टेक्सचर नहीं मिलेगा कोकी का और ये मीठी कोकियाँ बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनेंगी और अगर आप उसको ठीक करने जाएँगे और उसमें थोड़ा और सूखा आटा ऐड करेंगे तो क्या होगा ना आपकी कोकियाँ एकदम फीकी हो जाएगी तो इस बात का आपको ध्यान रखना है इसमें पूरा सिरप एक साथ नहीं डालना है तो ये देखिए ये आटा बंद गया है ऐसा एक तरफ इकट्ठा हो गया है इसको बहुत ज़्यादा गूथना नहीं बस अपने सब चीज़ें एक तरफ इकट्ठा कर दी है ये काफ़ी कड़क भी है ये देखिए और अब मैंने इसका आपको टेक्सचर दिखाती हूँ अंदर से ये देखिए हमें इसका जो अंदर का टेक्स्चर है ना ऐसे ऐसा ही चाहिए ना कि वैसा जैसे कि हम रोटी या फुलके के लिए गूँथते हैं ऐसा हमें कड़क आटा चाहिए अंदर इस तरह से तो बस अब इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए और अब मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ चार हिस्सों में तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं चार कोकियाँ बनाने वाली हूँ क्योंकि थोड़ी सी मोटी ही बनती है 
तो मैंने इसको चार हिस्सों में डिवाइड कर लिया है इतने आटे को और फिर मैं इस एक लोई लूँगी अपने हाथों में और अपने हाथों से शेप देना स्टार्ट करेंगे इसे थोड़ा सा राउंड और फ्लैट बनाने के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ इसको इस तरह से ऐसे थोड़ा सा रोल करते जाएंगे अपने हाथों से तो ही वो बेलने में ना आपको आसानी पड़ेगी वरना अगर आप ऐसे डायरेक्टली इसे बेल लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ जाएंगे आपकी कोकी में और फिर अब इसे हम बेलना स्टार्ट करेंगे तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बेलने के लिए हमें सूखा आटा बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है इसे ऐसे ही बेलना है या फिर आप चाहें तो नीचे हल्का सा घी या फिर तेल लगा बेल सकते हैं अब इसे चारों तरफ से ऐसे बराबर बेलते जाएंगे इसको इवन शेप देने के लिए कहीं से मोटा कहीं से पतला ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और इसकी एक और खासियत है कि इसके साइड्स में ना ऐसे क्रैक्स आएंगे जैसे जैसे मैं बेल रही हूँ आप देख सकते हैं कि इसके साइड्स में ऐसे क्रैक्स आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो आपने आटा बनाया है ना वो एकदम बराबर लगा है तो आज मैं यहाँ पे चकले में बना रही हूँ आप चाहें तो चकले को भी ऐसे थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा कर या फिर ऐसे रोटेट करके इसको बेल सकते हैं ताकि आपको बार बार उसको उठाना ना पड़े क्योंकि इसे बार बार उठाया नहीं जाता है वरना टूट जाएगी तो अब मैंने इसको बेल लिया है आप देख सकते हैं चारों तरफ से अच्छे से क्रैक्स भी आ गए हैं और ये ना थोड़ी मोटी ही है मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ ये देखिए इतनी मोटी हमें चाहिए तभी ये कोकी कहलाएगी ऐसे ही मीठी कोकी बनती है तो जैसे मैंने कहा इसे बेलते समय बार बार पलटाना नहीं है अब मैं क्या करूँगी ना इसमें थोड़े से कट्स लगा दूँगी इस तरह से जैसे भी कट्स आपको चाहिए आप चाहे तो फोक से भी कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी मोटी है ना तो ऐसा करने से ये अंदर से आसानी से पक जाएगी तो यहाँ पे मैंने मोटा तवा रखा है जिसे मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है और अब मैं इसको लो फ्लेम पर रखी हूँ अब इसमें हम अपनी कोकी प्लेस कर देंगे तो इसे पहली साइड में लोएस्ट फ्लेम पर पकने देंगे करीबन दो मिनट के लिए और फिर ही हमें इसको पलटाना है वरना ना ये टूट जाएगी हमें इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है वरना अगर आप जल्दी में इसको हाई फ्लेम पर या मीडियम हाई फ्लेम पर पका देंगे ना तो क्या होगा ये ऊपर से तो एकदम अच्छे से कलर आ जाएगा लेकिन इसका अंदर का जो हिस्सा है ना जो मोटी कोकी हमने बनाई वो एकदम कच्ची रह जाएगी तो बस करीबन दो मिनट हो गए हैं अब इसको ध्यान से हम पलटाएँगे तो मैंने इसको पलटा दिया है धीरे से पलटा लीजिए ताकि टूटे ना तो जब तक कोकिया लो फ्लेम पर पक रही है ना मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नॉर्मली सिंधीज ना ये एक दिन पहले ही पका के रखते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपने सारे परिवार वालों के लिए और इसे इन्जॉय करते हैं दूसरे दिन यानी कि थदड़ी के त्यौहार में ये एक्चुअली शीतला देवी माता के रिस्पेक्ट और ऑनर में बनाया जाता है और यही नहीं साथ में मूँग दाल का पराठा दाल पाता दही बड़ा रायता मिर्ची के पकौड़े सूखी भिंडी आलू ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे तो सोच के मुंह में पानी आ रहा है ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाकर रखी जाती है एक दिन पहले ही ताकि थदड़ी के दिन गैस यूज़ ना करना पड़े क्योंकि पूरे दिन ही इसी ठंडे को खाया जाता है तो मैंने दोनों तरफ से अच्छे से रोस्ट कर लिया है आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़े थोड़े लाइट ब्राउन स्पॉट्स आने लगे हैं तो अब इस स्टेज पर इसमें थोड़ा थोड़ा घी लगाते जाएंगे या फिर आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं लेकिन घी से ही बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और फिर से इसे पलट पलट कर हम पकाते जाएंगे लो फ्लेम पर जैसे आपको ज़रूरत लगे इसे बनाने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है और थोड़ा पेशेंस भी चाहिए पर इसका जो एंड रिज़ल्ट आता है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है तो इसे घी लगाते लगाते ऐसे ही लो फ्लेम पर पकाते जाइए एंड मुझे याद है कि मेरी दादी भी इसी तरह की मीठी कोकियाँ बनाती थी एंड मुझे लगता था वर्ल्ड की बेस्ट कोकियाँ वही बनाती थी तो आई होप मैं इस रेसिपी के साथ जस्टिस कर पाऊँ तो जो आज की जो मेरी कोकियाँ हैं वो भी उतनी ही अच्छी बन सके और दूसरी बात ये ध्यान रखना है आपको कि इसे जल्दी जल्दी भी बिल्कुल नहीं पलटाना है एक साइड में हमें एक से दो मिनट लेंगे और उसके बाद ही हमें दूसरे साइड पलटाएंगे और फ्रेंड्स मैंने पहले भी सिंधी कोकी बनाई है मेरे चैनल में जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं वो मसाला कोकी थी और आज जो मैं बना रही हूँ वो मीठी कोकी है तो ये बराबर पक गई है आपको देख के ही पता चल रहा होगा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है चारों तरफ से सेंटर में इसके साइड्स भी अच्छे से पक गए हैं और क्रिस्पी भी हो गए हैं ये देखिए आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा तो इस एक लोले को बनाने में मुझे करीबन लो फ्लेम पर सात से आठ मिनट लग गए तो इसे निकाल देंगे बहुत ही अच्छी दिख रही है मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ इसी तरह से दूसरी कोकी भी बेल लेंगे और इसे सेक लेंगे तो ये मेरी दूसरी कोकी भी तैयार हो गई है इसे भी निकाल देंगे तो दूसरी कोकी निकालते वक्त 
ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर बिल्कुल नहीं रखना है इसके साइड में रखना है वरना अगर आप इसके ऊपर ही रख देंगे ना तो गर्माइश में वो क्या होगा थोड़ी सी सौगी हो जाएगी और सारी कोकियाँ ना आपस में चिपक जाएंगी तो पहले इसे थोड़ा सा ऐसे फैला कर रख दीजिए एक के बाद एक और उसके बाद जब ये पूरी ठंडी हो जाएगी उसके बाद आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और आप चाहें तो इसे ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं अचार या फिर चटनी के साथ क्योंकि तीन से चार दिनों तक के रूम टेम्परेचर में ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है तो फ्रेंड्स अगर तहाँ भी सिंधी आयो तो आई एम श्योर कि तहाँ की रेसिपी ज़रूर वणंदव तो आप एक बार ट्राई करें डिसो तो अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ इसके अंदर का टेक्स्चर क्योंकि वही उसकी खासियत है ये देखिए ये ऊपर से थोड़ी सी क्रिस्पी है और अंदर से एकदम क्रमली टेक्सचर वैसे ये अभी पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है क्योंकि मुझे आपको दिखाना था ये ठंडे होने के बाद ना और अच्छे से सेट हो जाती है तो फ्रेंड्स क्या लगे वो ताकि अज जी रेसिपी अगर बने हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी थर्दड़ी